यस सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द वेज टू अप्लाई इट एंड ऑल्सो वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन राइट तो वर्क डन का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देखा था लास्ट लास्ट डेज में लास्ट लेक्चर में तो जिसमें वर्क डन का जो डेफिनेशन है बेसिक डेफिनेशन क्या है आपको पता है ऑलरेडी इट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये बेसिक डेफिनेशन ही उसका है बिल्कुल द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी द वर्क डन बट वेन द फोर्स इज अ कॉन्स्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन एज एट ऑफ द फोर्स इन दैट केस वी गेट द फॉर्मूला फॉर वर्क डन डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एफ इन टू एस नो डाउट F into S. This becomes the formula for work done by a force which is in the same direction as that of the displacement, and also it is constant. Force is constant. So work done by constant force, we can say. Work done by constant force when uh, force and displacement are parallel to each other is going to be F into S. ये हमने कल डिराइव किया था. उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट इसमें कि uh, the force if if suppose the force and displacement are not in the same direction. then in that case we have to uh, find the work done by the special formula that is f s cos theta where theta is going to be the angle between force and displacement right and also we have seen that if suppose the uh, force is variable force agar variable hai to aise halat mein humko kya karna padta hai we will have to integrate the force into displacement to us case mein formula kya banta hai hamara इंटीग्रेशन ऑफ एफ इन टू डी एस ये फॉर्मूला हमको मिलता है फ्रॉम ए टू बी दिस इंटीग्रेशन ऑल्सो है एरिया अंडर द कर्व वेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें एरिया अंडर द कर्व हैपन्स टू बी द इंटीग्रेशन और द वर्क डन सिंपली और उसके उस केस में भी हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि वन फोर्स इज नॉट गोइंग टू बी सपोज कॉन्स्टेंट इफ सपोज फोर्स इज वेरिएबल एंड फोर्स इज नॉट इन दट सेम डायरेक्शन ऑल्सो एज एट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट सो इन दैट केस वील हेव टू टेक अवर द इंटीग्रेशन ऑल्सो एंड वील हेव टू टेक टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो सो वॉट विल बी द मोस्ट जनरल फॉर्मूला फॉर द वर्क डन वट कैन वी से येस वॉट इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वर्क डन बाय एनी फोर्स so it is w is equal to integration of f bar dot ds bar remember and obviously this is from uh, or ye 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 bhi jo hai na ds bar jo hai to usko hum dr bar bhi express kar sakte hain no doubt dr bar bilkul and that is also from the position vector r1 to r2 matlab r1 bar is the position vector of the first initial point and r2 bar is going to be the position vector of another point no doubt to so, jaisa ki last time humne uh, iske upar kuch ex uh, examples bhi solve kiye the theek hai to uh, apart from those examples we can just uh, use this force and displacement as a vector also to so, ye this force or displacement jo hai to unko hum vectors bana ke bhi uh, ye example solve kar sakte hain aur us case mein hamara work done jo hai wo is is tarah se mil jayega चलो ठीक है बट द क्वेश्चन हियर इज दैट अच्छा इज इट नेसेसरी दैट यू वी विल सॉल्व सम वन वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला क्योंकि हमने कल जो है बार वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे तो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस वेक्टर फॉर्म ठीक है तो वेक्टर फॉर्म के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन हम एक अच्छा तरह से सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल एंड इट इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट then what we have to do in order to find out the work done okay mm. see suppose the force f bar is given to be x into i bar plus y into j bar ye suppose force hai theek hai ये फोर्स का एक्सप्रेशन है
एंड सपोज आर बार मीन्स जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल जा रहा है डी आर बार यू कैन एक्सप्रेस इट एज सपोज टू आई बार प्लस थ्री जे बार just take it as 2 into dx into i bar plus 3 into dy into j bar okay and suppose that uh, abhi suppose ek graph agar plot karenge usme ye uh, y axis aur ye x axis hoga to force jo hai force ka jo vector hai to wo x aur y ke upar depend karta hai isliye wo variable hone wala hai no doubt और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी वेरिएबल है तो उसमें टू टाइम्स ऑफ डी एक्स आई बार और थ्री टाइम्स ऑफ डी वाई इंटू जे बार ऐसा है एंड सपोज दैट वी वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट हुज कॉर्डिनेट्स आर लाइक सपोज फोर एंड सिक्स फॉर एग्जाम्पल ओके फोर कॉमा सिक्स ये पॉइंट पे लेके जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो हमको सपोज ढूंढ के निकालना है तो सिंपली हमको क्या करना होगा कि वील हाउ टू स्ट्रेट शायद रिकॉर्डिंग ऑफ है नहीं चलिए यस ओके तो बेसिकली ये हमको करना पड़ेगा कि वील हाउ टू इंटीग्रेट दिस ये फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा बिल्कुल तो इसमें अगर यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार एफ बार क्या है दिख रहा है हमें it is x i bar plus y j bar into what is this dr bar here it's going to be 2 times of dx into i bar plus 3 times of dy into j bar and if we just uh, integrate this from r1 bar to r2 bar what is r1 bar it is 0 i bar plus 0 j bar okay or we can just say the coordinates of origin which are 0 comma 0 no doubt and what are the coordinates of the point where this पार्टिकल इज टेकन अप टू तो यहाँ पे जो पार्टिकल गया तो उसके कॉर्डिनेट्स क्या है फोर कॉमा सिक्स है करेक्ट है तो इसलिए हमको इंटीग्रेशन फोर कॉमा सिक्स तक लेके जाना है तो इसलिए अभी यहाँ पे अगर हम करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ अभी डॉट प्रोडक्ट तुमको पता है कैसे खोलते हैं ठीक है आई बार का कोविशन मल्टीप्लाइड विथ आई बार का कोविशन जे बार का कोविशन मल्टीप्लाइड विथ जे बार का कोविशन नो डाउट एंड हेन्स वी कैन जस्ट गेट टी टच एक्स इन टू टू डी एक्स सो इट बिकम्स एक्चुअली टू एक्स इन टू डी एक्स करेक्ट है ये फर्स्ट फर्स्ट टर्म आ गया प्लस दूसरा टर्म आपको मिलेगा थ्री वाई इन डी वाई एंड दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो जीरो टू फोर सिक्स करेक्ट है एंड देन इफ यू जस्ट इंटीग्रेट दिस इन द नेक्स्ट स्टेप देन वी कैन जस्ट बी एबल टू गेट दैट दिस वॉट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस टू एक्स हियर इट इज गोइंग टू बी टू टाइम्स ऑफ क्योंकि टू इज कॉन्स्टेंट आउट एंड एक्स का इंटीग्रेशन बनता है एक्स स्क्वायर बाई टू राइट एंड हियर इट इज थ्री एज इट इज आउट एंड वाई का इंटीग्रेशन बन जाएगा सिंपली वाई स्क्वायर बाई टू करेक्ट है एंड देन वील बी एबल टू पुट दिस जीरो जीरो एंड फोर कॉमा सिक्स इन द एक्स कॉमा वाई तो जहां पे भी एक्स और वाई दिखते हैं तो वहां पे हमको ये वैल्यूज डालने हैं जिससे हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा लेकिन से सो वी कैन गेट दिस एज जस्ट टू टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे ये टू टू कैंसिल हो गया चलो ठीक है बट वट वी आर लेफ्ट इज इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर बाई टू राइट सो इफ यू जस्ट पुट फोर इंस्टेड ऑफ एक्स एंड सिक्स इंस्टेड ऑफ वाई देन वी कैन बी एबल टू गेट दैट फोर स्क्वायर प्लस हियर इट इज थ्री टाइम्स ऑफ सिक्स स्क्वायर अपॉन टू करेक्ट है ये एक्स और वाई के वैल्यूज हमने डाल दिए यहाँ पे और ये ब्रैकेट क्लोज करके अभी माइनस साइन यूज करके फिर यहाँ पे हमको जीरो जीरो डालना है तो यहाँ पे हमको मिलेगा सिंपली जीरो का स्क्वायर Plus here it is going to be three times of zero square upon two. That's it. अब ये zero का square करो या three से multiply करो या two से divide करो कुछ भी करो उसको तो वो तो zero आने वाला है no doubt. But what we are getting here is finally here this will be sixteen plus here it will be three times of this six का square बनता है thirty six and that is to be divided by two so that this two gets cancelled with thirty six leaving behind eighteen. and hence we can just get this as 16 plus 54 correct hai 18 threes are 54 so if we just add these two up we get get this as a 70 joules 
दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द वर्क डन ये एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया ताकि ये तुमको समझ में आए कि वर्क डन जो है वो थ्री डायमेंशनल में या वेक्टर फॉर्म में कैसे निकाल जाता है ये फॉर्मूला जो है वो किस तरह से अप्लाई करना होता है वो समझने के लिए हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया ओके सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस देन वी कैन जस्ट गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक yes see here <clears throat> next topic is about the work energy principle which is as i have told last time also that it is one of the most powerful uh, principle in physics in whole physics not only in this laws of motion but in whole physics it will be applied see in general what does it tells us is suppose there is a body एक बॉडी हमारे पास है ये सपोज यहाँ पे एक बॉडी है ठीक है इफ सपोज दिस बॉडी इज जस्ट टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट सपोज तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इस बॉडी को हम लेके गए जाते हैं ठीक है ए इज द पॉइंट इनिशियल पॉइंट एंड सपोज बी इज गोइंग टू बी द फाइनल पॉइंट तो जो फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा जरूर so as soon as this body is taken from this point to this point by some force then that force will just impart some kinetic energy in this body if suppose the initial kinetic energy of the body is going to be ki okay and suppose that the final kinetic energy of the body is going to be kf suppose then whatever work is done on the body just acts as a input and this work done just appears as a kinetic energy of the body so that's why already ki itna kinetic energy body ke andar already hai और ये के आई का जो काइनेटिक एनर्जी है वो जब के एफ बनेगा मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो बनेगा उसके लिए ये वर्क डन जो है इट विल एक्ट एज अ इनपुट सो दैट्स वाई वी कैन जस्ट से दैट वट एवर वर्क इज डन ऑन अ बॉडी जस्ट एक्ट एज अर अपियर्स एज अ इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट मीन्स अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है के आई है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना बन गया के एफ बन गया तो वट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वट कैन बी से so the kinetic change in kinetic energy will actually be equal to kf minus ki okay so this is going to be the simple statement of work energy principle remember work energy principle tells us that the work done total work done by all forces abhi isko hum work done ko hum do parts mein split bhi kar sakte no doubt so this work done will actually be the work done by conservative forces plus the work done by all non conservative forces remember the work done by conservative plus non conservative forces okay so that will actually be the some uh, total work done which will appear as a kinetic energy 